Subalit ka nung kaman din ho, muli inuulit ko, yung ipinangala ay hindi pangkaraniwang bata o mamamayan. Siya po mga magulang at kapatid, ang Mesaya, ang ating Panginoong Isus, ang Tagapagliktas. Long before He was born, the prophet has already made it clear po, no? sa lingwahe ni Propeta Isaiah, ang sabi niyang galawan sa Isaiah 9.6, For unto us a child is born, and to us a son is given. He was born as a child. No? And to us a child is born. He was born as a, as a child. Simply because brothers and sisters, when he took upon himself the form of the human flesh, he has to go through the natural process of procreation. Ang sabi mo ng banalang kasulatan, dahil tao ang kanyang ililigtas. At ito po'y nakatutuwa. Sa pagkakito, pentahin natin compared sa mga anghel. Nung ang mga anghel ay nagkasala, yung water, walang provision ng naligtasan. Meron silang kakayahan na magkasala, pero wala silang karapatan. Uulit ko. Kaya walang kaligtasan, yung mga foreign angels, no? ay meron silang kakayahan. It's simply because they have committed it. Pero wala silang karapatan. Bakit? Pakaiba ang pagkaliha ng Diyos sa atin. Nilikha tayo ng Diyos sa wangis niya. At kaya niya tayo nilikha sa wangis niya ay sapagkat ang Diyos hindi makikipagrelasyon o hindi siya makikipag-usap sa isang robot o sa isang makina. Makikipag-usap at makikipag-deig siya, makikipag-relasyon siya sa isang nilalang na katulad ko katulad nyo na nilalang sa kanyang wangis. Iniihip ko ang kanyang spirito. At bahagi ng napakagandang regal nito ay ang kalooban, no? the, 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 the precious will that God has given to us. Kaya nga naman, mga magulang at kapatid, tayo mo ay may kaligtasan. Compare sa mga anghel, tayo po ay may kaligtasan. Kaya nung ating Panginoon ay nagkatawang tao, ang sabi ng banal na kasulatan, He did not took upon Himself the form of an angel, but He took upon Himself the form of the human flesh. Bakit po? Kasi sabi nga noon, sa Hebrews 2.14, ito ang plano at layunin ng Diyos. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise, likewise took part of the same, that through His death, He may destroy Him that has the power of death. He took upon Himself the form of the human flesh, sapagkat mga magulang at kapatid, ganun tayo kahalaga sa Diyos na buhay. Nagkasala tayo sa Diyos, na isala ang ating mga kaluluwa kay Satanas, kaya naging pag-aari tayo ni Satanas. Nauulitin ko ha, huwag kayong mamamali. Nagkasala ang tao sa Diyos. At dahil sa kasalanan, naisala tayo kay Satanas. At dahil naisala tayo kay Satanas, naging pag-aari tayo ni Satanas. Kung sino ang sinusunod mo, yun ang amo mo. Likas sa tao ang makasalanan. Dahil ang jablo ang amo natin. Subalit purihin ang Panginoon, simula ng unang araw ng Pasko, tinubos tayo ng Diyos sa buhay. At ngayon po, muli naging pag-aari tayo ng Panginoon. Amen! Praise the Lord. We give thanks to the Father who has made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. He who has delivered us from the power of darkness, And now He has translated us into the kingdom of His dear Son, our Lord Jesus Christ, in whom we have received redemption through His blood, even the forgiveness of our sins. Napaka makapangyarihan po ng mga talatang yan na sinabi ni San Pablo Puston. Una, hindi tayo mga karapat-dapat, ginawa tayong karapat-dapat ng Diyos. Yung ginawa kang karapat-dapat, pripilehenyo na yun. Ang nakatutuwa ko, hindi lang tayo ginawang karapat dapat ng Panginoon, ipinubos niya pa ang kanyang kaputihan. Purihin po ang ating Panginoon. And to us, a child is born, Isaiah says. And unto us, a son is given. He was born as a child because that is the natural process of creation. Nevertheless, when he was given by God, he was given as a son. Ipinigay siya hindi bilang isang sanggol o bata. Ipinigay siya bilang tagapagligtas. Ipinigay siya ng Diyos bilang kanyang anak. Ang anak ng Diyos, ang Mesaya, ang Kristo, na walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen! 
Amen. Praise God. To God be the glory. Come on, the best clap of praise to the Lord for that manifesto. At ang ating Panginoong Isus po ay tinanganak, mga magulang at kapatid, na siyang nagbigay ng isang magandang halimbawa para po sa ating lahat na katutuwa sapagkat nakapaloob po rito ang mayamang regalo ng ating Panginoon na siyang ipinaglandakan ng mga anghel na nabasa po natin sa aklat ng Lukas pangkat dalawa talatang labing, labing apat. In Luke chapter 2, na no, binasa natin kanina verse 14, nung sabihin ng mga anghel, Glory to God in the highest and on earth peace, goodwill towards men. Here we could see, brothers and sisters, the wonderful gift that God has endowed upon mankind and the wonderful connection ho between the revelation of His goodness, His glory, and His peace. Glory to God in the highest, on earth peace, and goodwill towards men. Isa po sa napakatakilang mensahe na inilagay ng Diyos sa puso ko sa ating pagsalubong sa panibagong taon ay walang iba kundi ang katotohanan na nais ng Diyos na ipatama sa atin ng tunay at higit ang kanyang kabutihan mo. Mas lang higit na kakailanganin natin yan sa pagsapit ng panibagong taon. Now, 2017, brothers and sisters, is very bright and it is filled with hope. Nevertheless, it is easier said than done because of some situation that we are facing at this point in time. I'd like us really to recognize and experience po itong tatlong bagay nito na ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel na kung saan ay dapat po natin ang kininatanggapin at sa Paskong ito ay maging personal na kapahayagan ng Diyos sa atin. Glory, peace, and goodwill, which means to say His loving kindness and His goodness. Glory to God in the highest, on earth peace, goodwill towards men. Nawa, yan ang maging pamasyo ng Diyos sa ating lahat, ng sa ganoon, sa pagsapit ng panibagong taon, whatever it might seem, alam natin kung ano ang nakalaan para sa atin. Other people will just live by explanation, but we will be living by the promises of God. Amen? Amen. Hallelujah. Oh, amen. Now, I just would like to be realistic. Economists were saying, ang sabi po ng mga ekonomista, pagdating ng kalahatiran ng taon next year, either by June or July, no? I stand corrected on this, no? but nevertheless, it is just a matter of an observation. Sabi po ng mga ekonomista, by June or July next year, baka madama na natin ang talagang epekto ng ekonomiya ng ating bansa dahil sa mga sitwasyon na ating kinakaharap ngayon. Una po sa lahat, mga magulang at kapatid, sa global scale po kasi, napakalaking issue ng extrajudicial killing. Sabi po ng ating mga kapwa kapastoral sa Amerika, masyadong exaggerated ang balita ng media sa extrajudicial killing na nangyayari sa atin. Pero ganun pa man din, yun ang pinaniniwalaan ng mga tao. Alam niyo naman ang mga media, pag inilabas ka, conclusive na yun, ay hindi yun ang totoo. And we don't need, people don't need to explain, no, pagka, pagka narinig nila, nakita nila, wala na analysis, tinatanggap na kagad. Sabi ko ng ibang mga pastor natin noon, yung daw pong extrajudicial killing ay masyadong exaggerated na ano mo yung pangyayaring ito ay talagang araw-araw at lalo't higit sa Metro Manila sa lahat halos ng kalsada. Other than that, brothers and sisters, ay yung pong independent foreign policy ng ating gobyerno sa oras nito. Na hindi mo maalis sa puso ng ating presidente, ang gusto niyang maging una ay ang ating bansa. At ganun din ang tibok ng puso ng bagong presidente ng Amerika. Ang philosophy po ni Trump ay ito, we're going to make America white again. <laughs> Not just great, but white again. Now, dito po sa ating bansa, ang may pinakamalaking investment pa rin ay ang Amerika. And for some reason that I could not understand, maybe they have a reason for it. 
Talagang gusto mong breakin ang ating minamahal na presidente ang tayap sa Amerika at talagang kumampi mag-alay sa China at sa Russia. Considering the fact na ang may pinakamalaking investment sa ating bansa ay ang Amerika pa rin. Ang gusto ko ni Trump, asikasuhin muna din ang kanyang bansa. Kaya ang gusto niya, lahat halos ng call center na American run ay ibalik muna sa Amerika. I-pull out muna sa mga bansa. Karamihan mo ng call center. Pangalawa sa OFW yan. In terms of a gun. Karamihan ng call center dito sa ating bansa. Ang pag-aari po niyan ay Amerika. At ang gusto ni President Trump, i-pull out lahat dyan sa mga bansa, ibalik muna sa kanila. Kasi nga, gusto rin niyan at ikasuhin muna ang kanilang minamahal na bansa. So, at this point in time, no, napaka laki ng halaga na may panalangin po natin ang ating bansa. Napalaki ang halaga. Ako mo kung pagpipiliin, no, katulad ng isyo nung yung isyo mga magulang at kapatid nung uh, ano ba itong nire-work out ngayon? Yung, yung pinatawag na na death penalty. I am betwixt between the two. Death penalty is very much consistent with the scripture. But nevertheless, may problema. Ang problema mo ito, mga magulang at kapatid, yung proseso ng judicial system sa ating bansa, yun ang problema. Kasi ho, dito, pag wala kang pera, makukulong ka kahit wala kang kasalanan. Pero pag meron kang abogado na kaya mong bayaran ng isang milyon kada buwan, tsak hindi ka makukulong. <laughs> Death penalty is very much consistent with the scripture. Pero ang problema, yung sistema ng judiciary. But nevertheless, no po, honest assessment, in comparison to extrajudicial killing, mas mabuti na yung death penalty kaysa extrajudicial killing. Bakit? Kasi yung extrajudicial killing, pagka namatay yung tao, hindi mo alam kung nasyaran mo ng gospel o hindi. Dere-derecho sa impyerno. Yun ang mas masakit. Ang isang tao na mabulit sa dagat na gatang apoy ng impyerno ay hindi ho biro. Uulitin ko kahit Pasko, ang impyerno ay totoo. At pagka ang tao ay napunta ron, hindi ho biro. Yung death penalty, makukulong pa yung tao at pagka nakulong, pwede mo pang share ng gospel bago mabitay. Pero mo, having shared all this, ano ba ang laman ng puso ng Diyos? One time mo, inilay down ko ito sa Panginoon kasi yung ibang mga Christian leaders sa ating bansa, inihiling ang aking stand when it comes to extrajudicial killing and when it comes to death penalty. Kasi ho, in one way or another, apektado niyan ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya lang sabi ko kanina, yung mga observer, ang tingin nila, e eh kahit saan kalsada, lalo na sa Metro Manila, e eh pagkatapos po mo, in a warfare, no, spiritual warfare perspective, makikita natin na ang witchcraft, sorcery, at yung pong mga ibang stronghold pa, ay dapat po na mabakla sa ating bansa. Eh for example, yung mga namamatay ng mga pusher at mga user. In the purest sense of the word, pag sinabing drugs, that's witchcraft. Sabi po ng aklat ng Revelation, witchcraft is identical to drugs. Kaya, pagka meron kang napatay na dumagamit o nagtutulak at dumanak yung dugo sa lupa, nakikurse yung lupa. Nakikurse yung lupa. Kaya ho, whether we like it or not, dapat na ang maging basihan natin ay ang salita ng Diyos na buhay. Hindi yung kung sino ang may hawak ng mikropono. Kasi kung sino ang may hawak ng mikropono, siya ang tama sa batas, ay eh magpapalit-palit yan. E ang salita ng Diyos, mananatiling totoo yan, magpakailan din ang paman. Amen. Come on. Yung mga napunong nakaraang administrasyon, 
Pag nagbago ang administrasyon, lahat ng mga nakulungan, labas lahat. Awawa ko si, si Mr. Visconde di buwan. So makabilang buhay na, na walang nakamit na hostis. Old-blooded murder. Ubus ang buong pamilya. Pero kahit isa walang may kasalanan. Kahit isa walang may kasalanan. Ang atin ng ministeryo may isang bagay na pinagdadaanan. Sabi ka nun ng mga tagapayo naming mga legal counsel, alam mo kung gusto mo ng totoong justisya, dalhin mo na lang kay President Duterte yan. Kasi pag hindi mo dinala kay President Duterte at dumaan sa proseso ng judicial system natin, ako po ang hirap. Kasi mula sa fiscal hanggang sa ilang mga judge, hindi ko naman po nila lahat. Ang hirap. Kung dinala lang iba panuntunan ng Diyos dito sa lupa, pag inamin mong may kasalanan ka, kulong ka. Sa Diyos, pag inamin mong may kasalanan ka, laya ka. <laughs> Kaya nasa Diyos ang ustisya. Now, pati-site na po yung, ano, uh, Brother Nilo, yung Ezekiel 33 verse 11. Ano, napakahalaga kasi yung text dito. Eh. Uh, I'm just laying it down to you, nang sa ganoon, eh, pag makabuluan yung pasto natin, uh, hinanda na ni Mac Mac yan. Mac, paki, ano natin, paki-flash, yung X, Ezekiel 33. Not 43. Ezekiel 33, verse 11. Considering all the things that I have laid out to you, either EJK or death penalty, ito po ang nilalaman ng puso ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, Say to them, as long as I live, says the Lord, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and leave, turn, turn from your evil ways. Or why should you die, O house of Israel? The death penalty is consistent with the scripture. Sabi ng Panginoon, the soul that sin must die. Lalo na kapag hinyos crime. Lalo na pagka hinyos crime. Pero alam niyo mo, Masakit ang kaluhungan ng Diyos yan. Para pagang sa divorce. Sinabi ng Panginoon sa mga tao, pinayagan ko yung divorce sa panahon ni Moses, hindi dahil yun ang disenyo ko. Sapagkat sa simula pa lamang, sinabi ko na, sino man ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat mapaghiwalay. Pero bakit napayagan ng divorce sa panahon ni Moses? Sabi ng Panginoon, dahil sa tigas ng ulo ninyo. Because of your stubbornness. Because of your stubbornness, it's not granted. But nevertheless, ni-redefine ng Panginoong Sus ang sabi ng Panginoon. From the very beginning, this has been the design of God. What God has joined together, let no man put us under. The same with this principle. God is not the author of death. Maliwanag, hindi siya ang mayakda ng kamatayan. Kaya nga ang sabi niya, as long as I live, I have no pleasure in the death of the wicked, gaano man kasama ang isang tao, hindi ako natutuwa kung mapapariwara ang tao niya. But that, sabi ng Panginoon, that the wicked will turn from his way and live. Ang problema ko, hindi naman pwedeng i-impose ng Diyos kung anong gusto niya. Hindi niya kayang saklawin ang damdamin natin. Kung gusto mong magpakasama, nasa sa'yo yan. Pero may kahinatnan ka. Pero gano'n pa man din, kahit gano'n ka kasama, may malaking po ang ka sa puso ng Panginoon. Amen? Amen? Ang sabi ng Panginoon, for why? Sabi niya gano'n, turn, turn from your evil ways. Binigyan niya ng pansin, sabi niya, kung maaari lang, magbago na kayo. Why should you die? Bakit kinakailangan kayong mamatay? Why should you die, O house of Israel? So, it's an argument. It's an argument. Sa puso ng Diyos, ayaw niya. Pero minsan wala kang magagawa. Dinubusto ng tao. Pero ganun pa man din ho, it's a concern for you and me. It's not just an issue. It's a concern. At yung iba pang mga bagay na kung saan, ay dapat ho, mga magulang at kapatid, ay i-consider natin. Kaya nga ho, praise God, nakatutuwa ito sa pagsapit ng mga taon na darating. The, the, the future is so bright 
and it is filled with hope. But nevertheless, brothers and sisters, we have to take the stand. We have to take the position kung saan tayo naroon sa harapan po ng ating Panginoon. Nang sa ganoon, ano man ang nilala niya para sa atin sa kapaskuhan ito ay tunay na tanggapin at maranasan natin. At sa pagsapit ng panibagong taon, magpapasimula tayo na punong-puno ng Diyos sa atin ng mga buhay. Amen! Amen! Purihin po ang ating Panginoon. Come on, give him the best of the praise to the Lord. I think we can do far more better than that. Come on, the best, best clap of praise. Now back to Luke chapter 2 verse 14. Gaya po nang sabi ko po kanina mga magulang at kapatid, nakapaloob sa tunay na diwa at mensahe ng Pasko, ay ang tatlong mga mahalagang regalo na ito ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kapayapaan, kanyang kaluwalhatian, at mga magutang ng kapatid, yung kanyang kabutihan at kagandahang loob. Now, let's dissect it one by one. Una po ay yung kapayapaan. It was translated from the word shalom in Hebrew, which means to say peace or wholeness. Now, ito pong kapayapaan dito, it is not just situational, brothers and sisters. It is not the absence from noise or the absence from obstruction. Peace here is a person. And that is none other than the Lord Jesus Christ who is the Prince of Peace. At alam niyo, mga magulang at kapatid, napakamahalaga nito kasi sa isang sitwasyon na kung saan ay puno-puno ng kalugulmihan na Yung kapayapaan ng Diyos sa puso natin ay hindi lamang po isang pwersa yan. Ito yung isang kapangyarihan. My peace, I live with you. My peace, I give unto you. Not as the word gives, gives I unto you. So let not your heart be troubled, neither let it be afraid. In comparison ng no, kada Pasko, maraming klase ng kapayapaan, but to no avail. Every Christmas, may ceasefire between our government and the subversives. Tigil po tukan, nakapaloob sa tinatawag na usapang pangkapayapaan, peace talk. Taon-taon yan, kada Pasko. Pero taon-taon din, makikita mo, napakaraming violation. Bakit? Kasi nga ho, hindi ito tunay. Hindi ito totoong kapayapaan. Itong kapayapaan na ito, ang iniisip ng mga tao, papaano sila magkakaroon ng bentahin? Kaya it was during the time of peace and ceasefire kung bakit may mga, abu- may mga abuses. Kasi hindi siya tunay na kapayapaan. In the context of Luke 2.14, there is that what we call temporary peace that is being instigated by the Roman Empire. And technically, it was called Pax Romana. Ang ibig sabihin po ng Pax Romana, sa bawat bansa na masasakot ng kapangyarihan ng Roma, Ipatutupad nila mga magulang at kapatid ang kapayapaan. But actually, it's not genuine peace. It's manipulation. Bubuhin nila yung gobyerno na sinapot nila. Bibigyan nila ng provision. Huwag lang mag And Pax Romana, brothers and sisters, didn't make it. You cannot give something if you have nothing to give. Maliban na lamang una sa lahat, magkaroon ka ng kapayapaan sa Diyos. Hindi ka mapapanatag. Peace with God, peace with yourself, and peace with your neighbor and environment. Pag meron ka yan, mga magulang at kapatid, mapayapa ka. Pag mapayapa ka, kontento ka. Amen? Amen. Purihin po ang ating pangyayon. Among the best clap of praise to the Lord. Nung sabihin ng Panginoon, My peace I live with you. My peace I give unto you. It's not the world that gives. So let not your heart be troubled, neither let it be afraid, sabi po ng Panginoon. Ang tinutukoy niya po dyan ay walang iba kung hindi. Yung ting kapayapaan na ipagkakaloob ng katong persona ng Santisimo Trinidad, ang banal na Espiritu Santo. Like what I've said, it is a person. 
being represented by Jesus, and yet, brothers and sisters, work out by the Holy Spirit in our hearts. Kaya nga ho, makikita natin, pag sinabing kapayapaan, ang kanyang simbolo niyan ay kalapati, white dove. At ang kalapati din po, it is synonymous to the Holy Spirit all the way from Noah hanggang sa bautismuan si Jesus doon po sa Ilogordan. Bumukas ang langit, dumating ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati at ito po'y nanahan sa ating Panginoong Jesus. So ang ibig sabihin, kapag na kay Jesus ka, nananahan sa iyo ang kapayapaan ng Diyos. At kapag nananahan sa iyo ang kapayapaan ng Diyos, naroon ang paghahari ng ating Panginoon. Because Jesus is the Prince. He is not just peace. Jesus is the Prince of Peace. Amen? Amen. Amen. To God be the glory. Hallelujah. Ang isang mong sa hindi ko makalimutan ay nung nag-mission pa tayo sa Iran Resettlement Area doon sa Olonga po sa mga Aitas. May isang pasto noon na hindi ko makalimutan. Isang bata po na ang pinili niyang regalo ay cash. Natuwa naman kami kasi alam ko pagkakatiwalaan yung bata yung perang tinanggap niya bilang regalo hindi niya ibibili ng, ng, ng sigarilyo o ng anumang alak o ano alam ko meron siyang plano na maganda ro. tama nga ho pauwi kami nakita namin siya nasa isang tindahan na malaki ang problema lalaki siya pero nung nakita mo namin pauwi kami bumibili ng maninga <laughs> eh huminto kami saglit para para tanungin kasi curious eh at uh, bakit siya bibili ng manika eh? At eh, saka ang ipang bibili niya, yung pera namin na binigay sa kanya. E eh, lalaking lalaki siya. No? Ito yung mga siguro 15 years ago na hindi naglalaro ng manika ang mga lalaki. Ngayon kasi kahit mga lalaki, nagli-lipstick eh. Kaya <laughs> it doesn't matter. Noon, define pa ang lalaki ito. Ang babae ito ngayon, hindi mo na ma-define. <laughs> Kasi may mga lalaking nagme-make up na rin. Itinanong namin siya, para saan yung manika to make the long story short? Alam niyo mo, we went home changed and different. At least. Sabi niya, first time niya kasi makakapag-regalo. First time niya makakapag-regalo pag Pasko. At ang gusto niyang regaluhan ay yung maliit na kapatid niyang babae. But just imagine, maliit lang yung tinanggap niya. Pero mula sa maliit na tinanggap, gusto niyang maging pagpapanak. So poor, yet so rich. Mahirap sila, pero mayaman na mayaman sa harap ng Diyos. And that is the truth that it's all about. Amen! Amen. Po ang ating Amen. Come on, let's more the best clap of praise to the Lord. Siguro mo mga magulang at kapatid, dito pa lamang, pwede na tayong mag-closing prayer. Glory to God in the highest, on earth peace, goodwill towards men. Hindi ko alam kung naunawaan niya na kung gaano kahalaga nung kanyang ginagawang yun. Alam niyo ho, umalis nga kami na may pagsisisi pa eh. Bakit? Kasi, nag-isip pa kami na hindi maganda sa kanya. <laughs> Kasi nga, kalalaking bata, eh, bibili ng isang manika. Pero, talagang ganun, sometimes you cannot judge the book by its cover. Ang kangaho nila. No? It's a matter of the heart. <laughs> Emmanuel, God with us. Amen? Amen. Praise for our God. Amen. Come on, the best clap of praise to the Lord. Hallelujah. Next is goodwill towards men. Or loving kindness or goodness towards men. Let me share this citation. Doon po sa aklat ng Exodus, sa lumang tipan, Exodus 33, 
sa kanilang paglalakbay mula ilang na lugar patungong lupang pangako, hiniling ni Moses na ipakita sa kanya ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian. Prior to this, the Lord gave them a blessed assurance po that God is going to provide an angel to lead them, guide them, and protect them. And the angel will be the one that will take good care of them. So, somehow, praise God, ito pong katiyakan na ito ay magbibigay ng katatagan ng kalooban, kalooban sa mga anak ng Diyos. The angel is going to provide all the promises that God has for them. And it will give them a blessed assurance, an aspiration for as a nation, that indeed they are a nation of God. Pero ganun pa man din po, ang sabi ni Moses, Panginoon, mainam po kung may anghel na ipagkalod kapag kakalod. Pero sabi niya, kung hindi lang din kayo, mabuti pa, huwag na kami magpatuloy maglakbay mula sa lugar nito. So, more than in an angel, he desired for God himself. Take note, brothers and sisters, the main object here is not the blessing. Yung blessing ng Panginoon sa kanila, given na, pinakita na ng Diyos, buhat pa man sa simula, na hindi sila pinabayaan ng Diyos at hindi pinagbunan. So, hindi pagpapala ang dahilan kung bakit niya hiniling, Panginoon, ikaw ang gusto namin. Ang dahilan mo ay relasyon. The main objective is relationship. Ang sabi mo ng banal na kasulatan, God spoke to Moses as a man would speak to his friend face to face. They were very intimate. Nakapag nangusap ang Diyos kay Moses, para siya nakikipag-usap lamang sa isang kaibigan. Kaya mo sa relasyon na ito, mga magulang at kapalit, ang hiniling niya ay Panginoon. Hello, are you there? Amen. If you have tasted the reason why you live, you would not ask for anything else. Kapag dito sa buhay natin sa mundong ito, ipinakita sa iyo ng Diyos kung ano ang pinakamahalaga sa lahat. At kapag naranasan mo ang Panginoon mismo, nothing else will satisfy you. Hindi dahil pagkakaitan ka ng Diyos, kasi ang Diyos hindi naman kill joy. Gusto ng Diyos masaya ka para siya'y maging masaya rin. He will not withhold any good thing from us. He will always give us grace and glory. glory. Ang sabi yung ganun, mga magulang at kapatid ng banal na kasulatan. Pero ganun pa man din, kapag naranasan mo na siya, if you have tasted the real reason why you live here on earth, you would not ask for anything else. Just like Moses, angel is good, pero ang sabi niya, Lord, what we need is you. Ang kailangan po namin ay walang iba kung hindi kayo. Oh! And they went deeper and deeper hanggang sa ang hingin na sa niya na sa Panginoon, Lord, show me now your glory. Una kayo. Pangalawa, sabi niya, show me now your glory. Ipakita niyo po sa amin ang iyong kalawa natin. Basically, God granted His request. Pero ho, iba ang naging pamamaraan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tatayo ka sa isang bato. You will be standing upon the cliff of the rock. I will pass over you with my glory. Pero hindi mo ako makikita. Itatalikod kita. Because no one has seen me and yet live. No one. Tandaan niyo po yung sa itang yan, ha? That is our advantage. Sa numang tipan, walang nakakita sa Diyos pero nanatiling buhay. What they have seen, if it is not theophany, pre-incarnate Jesus, what they have seen is just a similitude. Pero personal, wala. No one has seen me and yet live. Here is the story and the climax of it. Stood upon the cliff, cliff of the rock talikod. Dumaan ang Diyos sa kanyang kalawalatian. At nung dumaan ang Diyos sa kanyang kalawalatian, in response to His request, I will show you my glory. Bahagi po ng kanyang kalawalatian, ang sabi ng bala na kasulatan, pinatalo niya ang kanyang kabutihan. What God has declared is His loving kindness and His goodness. Now the point is this, alam niyo, maraming karanasan si Moses sa Diyos. From the burning bush, 
to the parting of the Red Sea. At ganyan din po mga magulang at kapatid, doon sa tent of meeting, hindi ba sa tabernakel na sa tent of meeting, kapag yung ulap ng kaluwalatian ay bumaba, ibig sabihin gustong kausapin ng Diyos si Moses. May sisigaw, pag nakita yung ulap ng kaluwalatian, let God arise, let His enemies be scattered. Then Moses will stood up before the tent of meeting. Pag nakita ito ng mga tao, lahat ng mga Israelita, lalabas sa tolda nila, tatayo sa harapan ng mga tolda nila, sasamba sa Diyos, nakausap ni Moses doon sa tolda. Ganun ho, napakamakapangyarihan yung karanasan na yun. But considering all of these experiences and encounter, hindi na bago yung countenance ni Moses. Ain't no. It is only during this situation na nag-iba si Moses. Nagningning ang kanyang buong katauhan. Nakakasilaw. Halos masilaw ang mga tao yung ginawa ng mga katatanda sa Israel. Nilaladyan siya ng takip. Kasi nasisilaw sila. The point is this. All the encounter that he has, he was not changed. It is only at this moment that he was changed. Second service, what made the difference? Ano ang naging pagkakaiba sa karanasan ito? Ang naging pagkakaiba ay yung kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Purihin po ang mga. Ang mga bigin the best clap of praise. Amen? Glory to God in the highest on earth peace and goodwill towards men. Now, when it comes to His glory, in line with that context, oh, let me share this citation also with you very quickly, and then we will conclude. Nung itinedificate na lang po yung templo ni Solomon, ang sabi ng banala kasulatan, it is what one accord that the people praises God. Supposed to be dapat, dahil templo ni Solomon yun, ang panuntunan na dapat nilang sundin ay yung sa seremonya ni Moses. Kaya lang nasabi ko po sa inyo noong mga unang linggo, si David lang at ang kanyang panambahan ang naging kakaiba. But during this time, what they have applied is what David is doing. Nagsisipag-awitan, nagsisipag-tugtugan, nagsisipag-sahayawan ang mga saserdote at may pagkakaisa na ito yung lahat ginagawa nila. At abang sila po ay nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba sa Diyos, very descriptive. Bumaba ang kaluwalatian dahil sa isang bagay. Bumaba ang kaluwalatian dahil sa isang bagay. Hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang mga papuri, mga awitin at panambahan. Ho. But because of that one thing, very consistent, what they were declaring is this, habang sila'y umaawit, ang ipinaglalandakan nila yung mga salitang ito. For the Lord is good! And His mercy endures forever. Praise the Lord for He is good and His mercy endures forever. And when they were declaring that with one accord and having this kind of worship, extravagant worship before the Lord, yung kaluwalatian ng Diyos ay pinuspush yung templo. One time God gave this word to me. Have I not filled the tabernacle of Moses with my glory? Have I not filled the, the temple of Solomon with my glory? How much more that I'm going to fill you, my temple made by my hands? My beloved, I am building you. Ang sabi po ng ating Panginoon. Amen! Amen. Purihin po ang ating Have I not filled the tabernacle of Moses with my glory? Have I not filled the temple of Solomon with my glory? How much more will I going to fill the temple that is made by human hands? My children, God would like to say to you, my children, I am building you. And I thank God for that. He that has begun a good work is faithful to complete it. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. We will rise up to the ashes of our ruin. I do believe, brothers and sisters, reformation is going to take place. The glory filled the house. 
when they were saying, Praise the Lord for He is good and His mercy endures forever. Now, having said all of this and wrapping all things, I'd like to conclude. Gaya po ng sabi ko kanina, ang sabi ng Panginoon kay Moses, No one has seen me and yet live. Ano ang kakaiba ng ipinagdiriwang natin na Pasko? Ano ang pagkakaiba nito? Sabi ko sa aklat ng John, John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita, ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. And to add, a larger context, ang sabi po ng bala na kasulatan, akot kayo at ang buong mundo at san sinuko ay nilikha ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang lumikha nito. Ganon kahalaga ang salita. Kaya ako sa lumang tipan, ganon kahalaga mga magulang at kapatid ang tinig ng mga propeta. Kapag sinabi ng mga propeta, Thus saith the Lord, they will take heed to that. Bakit? Alam nila na napakahalaga ng salita. In the beginning was the Word, the Word was with God, the Word was God. Kaya lang mo, problema nito, nung una, ang salita ay napapakinggan lang. Hindi napagmamasdan. Hindi nakikita. Salamat sa unang araw ng Pasko. Yung salita na Diyos at napapakinggan lang, ngayon po ay nagkaroon ng anyo. Nasisilayan na siya. Amen? Amen. Kurihin po ang ating John chapter 1 verse 14 And the word was made flesh and it dwelt among us. Hello, are you there? Second service. That which was from the very beginning. The word who was with God and the Word who was God na dati-rati tinig lang. Kaya nga ho, yung pananampalataya na makapagpapakilos sa kamay ng Diyos, it will only come by hearing and hearing by the Word. That which was from the very beginning took upon Himself the form of the human flesh. Woo! Kaya nga ho, gayon na lamang ang ganap ng mga angel. Imagine, for about 400 years, apat na daang taon between Malachi and Matthew, walang salita ng Diyos. No visions, no dreams, no prophecies, no word of God at all. Ito po yung kapayapaan na nakamamatay. Imagine ninyo, para kang nasa ICU, apat na daang taon nasa ICU ka, Buti pa sa ICU, may oras ng dalaw. At sinicheck up ka ng mga doktor at nurse. Pero dito for 400 years, walang salita ng Diyos kahit isa. Pinasag nung unang araw ng Pasko. At nung unang araw ng Pasko, yung salita na siyang Diyos na napapakinggan lang, ngayon ay napagmasdan na. We behold His glory as of the only begotten Son of God. The Father, full of grace and full of truth. And that, we would like to thank God. Amen? Amen. Hindi katulad ni Moses, no one has seen me and yet done. Ngayon ho, mga magulang at kapatid, we could see Him face to face by faith. Amen? Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. <laughs> Come on, give Him the best clap of praise. Hello, are you there? Ang dalangin ko mo, mabuksan ang ating mga espiritual na mga mata. Kasi pag hindi nabuksan yung mga espiritual na mata, wala kayong makikitang katotohanan. Mamumuhay lamang tayo na parehas ng mga tao sa mundo, blinded to the truth. You can have, you can have two physical eyes, but you have no vision at all. The God who commanded the light to shine out of darkness 
had shined into our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of our Lord Jesus Christ. And we have this treasure in unearthed vessels that the excellency of the power is not of us, but of God. Thank God we could see Him face to face by faith in the power of the Spirit. Amen! Amen. Purihin po ang ating pag-ibig. First John chapter 1 verse 1 let's get deeper. First John chapter 1 verse 1. That which was from the very beginning which is the word which was God. Sabi ho ni John. That which was from the very beginning which we have heard which we have seen with our eyes which we have looked upon Alam niyo ko, hindi lang napakinggan. Hindi lang nakikita na pagmamasal ang Panginoon. Ang sabi po rito, our hands have handled. Naranasan pa. Hindi mo lang nakikita, hindi mo lang napapakinggan, kundi your hand could handle it. Naranasan mo pa ang Panginoon concerning the word of life. Amen! Amen. That makes a difference at all. Purihin po ang ating pang- Alam na nila ang banal na kasulatan, naghihintay din sila sa pagdating ang Mesaya, 
Pero nung dumating na yung Messiah, instead of receiving him, they rejected him. Bakit ho? Their eyes are not set on him in this. Dumating si Jesus, hindi lamang para maging tagapagligtas. Oo nga siya ang Messiah at Kristo tagapagligtas. Dumating siya para ho ipakilala kung sino ang Diyos ang kanyang ama. Noong unang panahon kasi sa Israel, kikilalanin ka sa pamamagitan ng pangalan mo at kung sino ang pangalan ng tatay mo. Names were descriptive. And after that, they have described you by your name. Kikilalanin nila sino ba tatay mo. Like father, like son. Kaya ang ating Panginoon nung nandito at nagsimula ng magministeryo mo, ang sabi niya, I come in my father's name. Wala siyang ibang ipinahayag at ipinaglandakan kundi kung sino ang Diyos na kanyang ama. Salamat sa Diyos dahil sa kanya. Yung Diyos niya at ama niya, Diyos at ama din natin lahat. Purihin po ang ating Una mo, John 17, isa-isahin natin na ang sabi ng ating Panginoon muna sa lahat. I have brought you glory here on earth. I have finished the work that you gave me to do. So intimate. Alam niyo po mo bakit nalalapit ako ng nalalapit sa Diyos. Kata imi-meditate ko kung gaano kalapit si Jesus sa Kanyang Ama. Para din kung inilalapit ako ng Panginoong Jesus sa Kanyang Ama. I have glorified you here on earth. I have accomplished the work that you gave me to do. Then, ang sabi niya sa sumunod, I have manifested your name to the men that you have given me out of the world. They are yours, you have given them to me, and they have kept your word. I have accomplished the work that you gave me to do. I have glorified your name. I have manifested your name. Pangatlo, I have given them your word and the world has hated them because they are not of the world just as I am not of the world. I have brought you glory here on earth by accomplishing the work that you gave me to do. I have manifested your name. I have given them your word. So intimate. And last but not the least, in conclusion, sabi ng Panginoon, I have declared your name to them. And I will continue to declare it so that the love which you have for me may be in them, I in them. Ama ko, ipapahayag ko ang iyong pangalan sa kanila at patuloy at patuloy kong gagawin ito nang sa ganun, kung gaano mo ako pamahal, maramdaman din nila ang pagmamahal mo yun. At para makita nila na ako'y kaisa nila sa lahat ng bagay. Amen! Amen. Purihin po. Come on, give him the best clap of praise to the Lord. Woo! Come on, the best, best clap of praise. I have brought you glory here on earth. I have accomplished the work that you gave me to do. I have manifested your name to the men whom you have given me out of the world. I have given them your word. I have declared your name. What more could you ask for? JR, let's get deeper. Let's celebrate what God celebrates. Pagdiwang natin ang Pasko. Pero kapag pinagdiwang natin, pagdiwang natin talaga mula sa puso natin sa Espiritu at Katotohanan kung ano ang tunay na tuntunin ito. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. Shall we say? Amen. Wow, Emmanuel, God with us. It is for you and me that Jesus has given His life. So don't be hard on yourself. Believe on Him because God believes in you. Mahal tayo lahat ng Panginoon. Amen? Amen. He gave Himself. God be the glory. Lord, we thank you. We thank you for the life that you have given us. And today we celebrate what you celebrate. 
when we remember that the, for the very first time you take upon yourself the form of the human flesh. Salamat po ng marami. At talangin po ng iyong mga salita at katotohanan ay patuloy tumimo sa aming puso sa isipan para lamang po sa iyo. Alam po namin, ang lahat ng aming mga narinig ngayon ay posible lahat sapagkat Panginoong Isus nasa amin ka. Christ in us is the hope of glory. All of your goodness, all of your glory, all of the peace and grace that comes from you is contained in our Lord Jesus Christ. Thank you so much, Father. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. The best love of praise to the Lord.